Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse tapetão para sala, para esse aqui, olha, utilizei esses blocos em hexágonos, utilizei três cores, essas aqui são as cores 3526, 8326 e 8088, são as cores do Barroco Max Color número 6 da Círculo, tá? Eu trabalhei com fio Barroco Max Color 6 duplo e por isso eu utilizei também agulha para crochê 6 mm tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos, inclusive a agulha de tapeceiro para fazer a costura, tá? Se você não tem agulha de tapeceiro, uma agulha de costura comum dá para fazer isso aqui de forma que não fique aparecendo. Cada um desses motivos tem uma média de 27 centímetros de diâmetro, mas no vídeo eu explico para você como fazer ele maior, caso você queira de forma bem fácil, pode fazer menor também, que é super simples fazer esses blocos aqui e fazer essas emendas. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais, e se você tiver alguma dúvida aí na hora de confeccionar o seu tapete, é só deixar um comentário que eu respondo você o mais rápido possível. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostar, então se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer aí uma argola com quatro ou cinco correntes que dá certo também. Eu gosto de fazer o anel mágico porque assim o início do trabalho fica bem fechadinho, não fica aquele buraco no início, tá? Para fazer o anel mágico é bem fácil, vou deixar aqui uma sobra de fio suficiente para que eu faça o acabamento no final, seguro assim, coloco ele em cima de dois dedos, seguro com o polegar, vou pegar o fio que vem do novelo, dou uma volta completa e seguro novamente com o polegar. Agora eu vou só posicionar esse fio que vem do novelo, olha, de forma que ele fique mais próximo do punho. Veja que esse aqui é o fio que vem do novelo. E aqui eu tenho a volta completa. Vou introduzir a agulha com o um ganchinho virado para baixo, debaixo da primeira volta. Busco o fio que vem do novelo. E assim que eu puxar o fio, eu vou só girar a agulha, olha. E aí eu já tenho uma volta completa na agulha, formando uma laçada. E aí vou buscar o fio que vem do novelo novamente. Vou passar dentro dessa laçada. E aí já fica formando aqui o anel mágico, mas se você fez a argola com quatro ou cinco correntes, é só a partir daqui, olha, você continuar fazendo tudo que eu fizer que dá certo também, tá? Prendi com ponto baixo, vou fazer aqui um total de quatro correntes, isso aqui para dar a altura do primeiro ponto alto e mais duas correntes de espaço, olha, fiz aqui um total de quatro correntes, vou laçar o fio na agulha, e agora dentro do anel mágico, ou se for o seu caso dentro da argola com quatro ou cinco correntes, vamos fazer aqui um total de dois pontos altos. Um, dois pontos altos, ficou assim. Vou fazer duas correntes de espaço, duas, e novamente um conjunto com dois pontos altos. Eu estou trabalhando aqui com fio duplo, mas você pode fazer isso aqui com qualquer numeração de fio, com fio único, tá? Barbante, qualquer numeração de barbante que dá certo também. Pode fazer as mesmas quantidades. Veja que após duas correntes, fiz novamente, então, um conjunto com dois pontos altos. Novamente duas correntes de espaço, uma, duas, mais um conjunto com dois pontos altos. Tudo dentro aqui do anel mágico. Um, dois. Terceiro conjunto já, né? Faço duas correntes de espaço, vamos para mais um conjunto com dois pontos altos dentro do anel mágico, olha. Um. Dois pontos altos. Tenho um, dois, três, quatro conjuntos. Vou ajustar um pouquinho aqui esse anel mágico, não fecho totalmente. Faço mais duas correntes. Mais um conjunto com dois pontos altos dentro do anel mágico. Esse aqui já é o quinto conjunto, né? Todos com dois pontos altos, separado por duas correntes de espaço. Olha só, ficou assim, olha, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, após ter feito aqui as quatro correntes no início. Vou fazer duas correntes e para completar aqui o sexto conjunto com dois pontos altos, eu vou fazer só um ponto alto e vou finalizar, olha... Na segunda corrente das quatro que nós fizemos logo após prender aqui com ponto baixo para formar o anel mágico, né? O importante é que fique sobrando aqui duas correntes de espaço, assim eu consigo separar esse conjunto do próximo. E assim que finalizar aqui com ponto baixíssimo, olha, estas correntes formam o segundo ponto alto que eu preciso neste último conjunto. Tenho aqui então um total de seis conjuntos com dois pontos altos cada um, separados por duas correntes. 
Eu fiz anel mágico, então agora é só eu puxar essa ponta de fio aqui, olha, que eu consigo ajustar esse início para não ficar esse buraco, tá? Mas se você fez aí com uma argola de quatro ou cinco correntes, acredito que esse buraco também não fique tão grande aqui no início do trabalho. Só ajustei então esses pontos e agora eu vou começar a próxima volta e todas as próximas voltas começam do mesmo jeito, tá? São feitas exatamente igual, independente da quantidade de volta que você for fazer, você vai iniciar e terminar sempre igual o que eu vou fazer agora na segunda volta. Olha, eu vou deixar sempre o início aqui, essa laçada é, mais solta, um pouco mais solta do que normalmente eu deixo na agulha. Olha, ela não está tão solta, mas está mais frouxa aqui na agulha. E vou fazer um ponto baixo aqui dentro do espaço de duas correntes. Assim, eu consigo fazer um ponto baixo um pouquinho mais alongado. Olha, essa laçada fica mais alongada aqui para cima. E após o ponto baixo, eu vou fazer só três correntes. Duas três correntes. Vou laçar o fio na agulha, volto ainda dentro do mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Ficou assim, olha, ponto baixo, três correntes e ponto alto. Vou seguir agora com um ponto alto em cima dos próximos pontos altos até chegar no próximo espaço de duas correntes. Ponto alto, ponto alto em cima do próximo ponto, não preciso nem ficar contando a quantidade. Quando chegar no espaço de duas correntes eu vou fazer um ponto alto, duas correntes de espaço e volto no mesmo espaço de duas correntes e faço novamente ponto alto. Super fácil, olha, depois dos dois pontos altos no espaço de duas correntes, então, separado por duas correntes, vou seguir em cima dos próximos pontos altos, fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no próximo espaço de duas correntes. Cheguei no próximo espaço de duas correntes, então vou fazer um ponto alto, Duas correntes de espaço, uma, duas, e vou fazer novamente ponto alto aqui no mesmo lugar. Veja que eu estou só repetindo, né? Eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Em cima aqui dos próximos pontos, então, vou seguir com ponto alto. Sempre que chegar aqui nos espaços de duas correntes, eu vou fazer do mesmo jeito. Um ponto alto, duas correntes, novamente um ponto alto. Vou fazer essa volta completa e mostro para você como finalizar essa volta. Já estou completando a volta, olha, veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto, quando chega no espaço de duas correntes faço um ponto alto, duas correntes de espaço, novamente ponto alto no mesmo lugar, e agora eu vou seguir aqui em cima do último bloco, né? em cima dos últimos dois pontos altos, veja que eu vou fazer ponto alto no primeiro ponto alto, e aqui, olha, nesta alça, tá? Eu preciso fazer aqui, então, o último ponto alto nesta alça aqui, já que eu tenho essas duas alças, e não na alça do ponto baixo, tá? Para não confundir na hora de fazer aqui o último ponto alto. Vou fazer, então, ponto alto em cima desse primeiro ponto alto. E ponto alto aqui, olha, nesta alça que fica na direção do ponto alto, onde eu finalizei aqui com ponto baixíssimo. Ponto alto... Agora eu deixo aqui bem ajustado na agulha e vou finalizar com ponto baixíssimo na primeira corrente, olha. Nós fizemos um total de três correntes, né? Preciso deixar duas de espaço, vou finalizar com ponto baixíssimo na primeira corrente dessas três, então, na que está logo após o ponto baixo, vou finalizar com ponto baixíssimo. Veja só, ele fica bem parecido com todos os outros pontos altos, não dá nem para notar aqui no trabalho que... Eu comecei aqui com um ponto baixo e uma corrente, né? Agora sim, para começar a próxima volta, mas deixa eu mostrar aqui, olha, que não fica formando ondulação, não fica repuxando. Mesmo se você fizer com fio único, tá? Ou com qualquer outra numeração de fio, pode seguir que dá certinho também. E assim também, olha, não fica muito visível aqui onde a gente começa e termina cada volta. Sempre que for começar, eu alongo um pouquinho mais, não muito. Só alongo um pouquinho mais para deixar um pouquinho mais frouxa aqui essa laçada na agulha. Porque esta laçada aqui é a que forma esse risquinho aqui, olha, que fica no meio formando aqui o ponto alto, tá? Então, se eu deixar ela muito apertada, essa laçada aqui na agulha, esse risquinho fica apertado aqui no pé e não na metade do ponto. Se eu deixar muito folgada, ela fica lá pra cima. É só um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais alongada do que normal. E aí sim faço o primeiro ponto baixo aqui dentro do espaço de duas correntes. Veja que eu vou começar a terceira volta e eu já estou repetindo tudo que eu fiz na segunda. Faço um ponto baixo e vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Laço o fio na agulha, vou fazer ponto alto aqui ainda no mesmo espaço de duas correntes. Faço um ponto alto 
E agora eu vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar nos espaços de duas correntes, faço um ponto alto, duas correntes, novamente ponto alto. Mas antes, deixa eu mostrar aqui mais uma coisinha. Aqui, olha, quando for fazer a última, o último bloco aqui, eu vou fazer ponto alto em cima de um, dois, três, quatro. Tá vendo aqui esta laçadinha do ponto baixíssimo, né? Esta laçada que fica um pouquinho mais apertada, sempre fazer o último ponto alto aqui, tá? Na direção dessa última laçadinha aqui. Porque muita gente às vezes confunde e quer fazer. Chega, faz nesses três primeiros e aí já faz nesse ponto aqui. Esse aqui é o ponto baixo que vai formar o ponto alto. Não pode, tá? Tem que ser na direção desse ponto alto. Então aqui, olha, eu vou continuar após esse ponto alto. Vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos. E quando chegar no próximo espaço, eu vou repetir tudo que nós fizemos na volta anterior. Vou fazer mais essa volta aqui para você ver, olha, quando chegar aqui no espaço, que não tem segredo aqui no aumento. Independente da quantidade de, de voltas que você for fazer, pode fazer um tapetão só com esses pontos aqui, tá? É só fazer ponto alto em cima dos pontos altos, chegou no espaço de duas correntes, faço um ponto alto, duas correntes de espaço e faço novamente ponto alto no mesmo lugar. Ah, não, ficou repuxando, tá formando chapéu. Então, olha, aqui no espaço de duas correntes, você faz três correntes, tá? E aí ele já começa a voltar ao normal. Se o seu ponto for muito apertado, pode ser que isso aconteça assim. Pode ser que aqui ele fique repuxando, fechando como se fosse um chapéu. Então, no lugar dessas duas correntes, é só você fazer três correntes em todos os espaços. Mas aqui é só uma repetição, olha, fiz o ponto alto aqui no espaço de duas correntes, vou seguir em cima dos próximos pontos altos e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Vou fazer mais essa volta completa para me mostrar mais uma vez a finalização dessa volta, para você ver que fica certinho, tanto o ponto alto quanto também o trabalho aqui também, tá? Que não fica repuxando nem formando ondulação. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar. Já estou chegando no final da volta aqui, olha, fazendo sempre do mesmo jeito. Aqui nos espaços de duas correntes fiz todos iguais, tá? Igualzinho a volta anterior, tá? Um ponto alto, duas correntes de espaço, novamente ponto alto. Aqui, aquele ponto que eu disse aqui, o último ponto alto, ele precisa ficar nesta laçadinha aqui que está na direção desse ponto alto. Ou seja, na laçada do ponto baixíssimo, nesta laçada aqui, olha. Faço aqui o último ponto alto, assim ele esconde essa laçada do ponto baixíssimo e fica também na direção do último ponto alto. E aí, essa laçada aqui, antes de finalizar com ponto baixíssimo, não deixa ela alongada, tá? Não confundir com o início da volta. Essa aqui precisa estar bem ajustada e aí finalizar na primeira corrente das três que nós fizemos para iniciar a volta. Aqui, olha, se ela estiver bem ajustada, ela puxa o ponto para um ficar próximo do outro, olha, e forma essa laçada. Então, é nessa laçada que eu faço esse último ponto alto aqui antes de finalizar a volta. Veja que ele já fica direitinho. Como eu deixei essa outra laçada do início da volta mais solta, ela fica na mesma direção. Então, não confundir a última laçada aqui antes de finalizar com ponto baixíssimo com a primeira. Essa aqui não pode estar tá solta. Se eu finalizar com ela muito solta assim, esse último ponto aqui vai ficar distante do primeiro, aí fica feio, tá? A finalização da volta. Então, essa última laçada aqui sempre bem ajustada na agulha, o máximo possível, que daí ele vai puxar o ponto para mais próximo do outro, olha, desse jeito. Agora sim, para começar a próxima volta, eu alongo um pouquinho mais, aí eu começo a próxima volta do mesmo jeito. Deixa eu mostrar aqui, olha, que ele fica certinho, se eu colocar numa superfície plana, ele já fica retinho, e você pode fazer quantas voltas for preciso aí para formar o motivo, tá? No meu aqui, eu vou fazer o motivo com seis voltas. Um total de seis voltas, todas começando e terminando do mesmo jeito, somente na última volta é que eu vou terminar com a agulha de tapeceiro para ficar mais discreta a finalização. Mas todas começam assim, com ponto baixo, três correntes, novamente ponto alto no mesmo lugar, sigo fazendo ponto alto em cima de todos os pontos, uma repetição total, pode fazer 10, 20, 30, 50 voltas, tá? Sempre do mesmo jeito, uma repetição, mas se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo que eu ajudo você também, tá? Eu vou seguir fazendo assim até completar as seis voltas, e aí eu mostro pra você como fazer a finalização, então, com a agulha de tapeceiro, para deixar bem discreto aí o acabamento desse motivo. Eu já estou chegando aqui no final da sexta volta, mas independente da quantidade de voltas que você fizer, é sempre do mesmo jeito, e o acabamento aqui também, olha, eu vou fazer então o último ponto alto, 
na direção do último ponto da carreira anterior, né? Só que desta vez eu não vou finalizar com ponto baixíssimo. Olha, chegando aqui no último ponto alto, eu vou alongar esse fio e vou cortar para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Dá para fazer esse acabamento sem a agulha de tapeceiro, mas a gente já vai utilizar ela para emendar os motivos, né? Então eu já utilizo ela aqui para fazer esse acabamento porque fica mais discreto. Fica mais bonita aqui o acabamento. Cortei o fio, vou colocar na agulha os dois fios, tá? Se você estiver trabalhando com fio único também, a maneira de fazer o acabamento é do mesmo jeito. Neste caso, eu vou pular a primeira corrente, vou na segunda e vou pegar os dois fios assim, olha, na parte de cima. Como eu estou trabalhando com fio duplo, tem dois fios de cada um dos lados, né? Mas se tiver fio simples, o fio desse jeito. Eu digo dois fios porque aqui na parte de cima, na, corrente, na parte de baixo, na corrente, nós temos mais um fio formando essa corrente, olha, pulei a primeira, fui na segunda, pegando de trás para frente, passo todo o fio. Agora passo o fio de cima para baixo, só na primeira alça que tem aqui, olha, nessa alça que fica mais na frente. Passo o fio também todinho, consigo ajustar ele aqui. E agora vou passar dentro da primeira corrente, saindo lá na parte de trás do trabalho. Aqui, olha, posso fazer isso aqui, é só ajustar esse ponto, que ele já fica exatamente igual todos os outros, tá? E aqui o ponto alto também, o último ponto alto fica parecido com todos os outros que nós fizemos ao longo do, da peça aqui. Com o fio já na parte de trás, eu vou esconder uma parte dele aqui nesse acúmulo de pontos, né? No pé dos outros pontos aqui das carreiras anteriores. Vou só esconder ele aqui um pouco e aí depois eu consigo amarrar bem antes de cortar a sobra. Se você fez com o fio único, depois de esconder aqui, você vai dividir o seu fio em duas partes, né? Deixando é, duas perninhas de fio e aí depois é só tirar um da agulha. Como eu estou trabalhando com fio duplo aqui, é ainda mais fácil porque eu já tenho dois fios na agulha, né? Mas eu sempre mostro essa forma de fazer o acabamento em todos os, os tapetes que eu apresento aqui no canal. Como eu já tenho dois fios, eu tiro um, olha, e o que sobrar aqui eu vou passar em mais um fio aqui só para dar sustentação para o nó. Se você está com um fio único, divida ele aqui em dois, deixando duas é, perninhas de fio, tira uma da agulha que sobrar, você vai passar então em mais uma perninha de fio aqui, olha, só para dar sustentação para o nó, que assim a gente consegue amarrar bem aqui antes de cortar as sobras. O primeiro nó aqui eu não aperto muito para não ficar repuxando o último ponto alto ali, agora os outros nó eu posso apertar um pouco mais, olha, eu faço três aqui para não ter problema de soltar. Se você quiser, depois de fazer esses nós, você pode esconder novamente e amarrar em outro ponto, mas aqui já dá certo cortar que não fica soltando não, tá? Temos três nó e aqui na frente, olha, fica certinho o acabamento aqui na parte de cima também. Eu vou fazer a mesma coisa com a ponta de fio inicial. Tenho ele aqui porque eu comecei com o anel mágico. Se você começou aí com a argola de quatro ou cinco correntes, talvez você não tenha... Então essa ponta de fio, porque você escondeu ela aí durante a confecção dos pontos aqui dentro, né? Mas com o anel mágico também é bem fácil, olha, eu vou costurar ele um pouco mais aqui no miolinho da peça, só para garantir que eu amarre ele um pouco mais distante do que sobrou, né? Então vou dar mais uma volta aqui, escondendo ainda no miolo aqui do, do trabalho, até aqui. Aqui vale do mesmo jeito, eu estou trabalhando com fio duplo, vou tirar um fio da agulha, mas se você está trabalhando com fio simples, é só dividir ele em dois, tá? Mesmo fio 4, 6, 8, dá para dividir ele em dois aí para ter duas perninhas de fio, e aí é que sobrar aqui na agulha você passa em, uma, em um fiozinho a mais para dar sustentação para fazer esses nós aqui, olha. Vou amarrar do mesmo jeito. Esse aqui não tem problema, você pode apertar desde o primeiro, porque ele sai do anel mágico, né? Então quanto mais apertar ali o miolinho do do trabalho melhor. Amarrei bem, agora eu posso cortar aqui as sobras que vai ficar certinho e nem fica tão aparente aqui o meu trabalho. Esse é o avesso e aqui é a parte da frente do trabalho. Olha, eu tenho aqui então o motivo completo. Eu vou fazer todos os próximos motivos com a mesma quantidade de volta que eu fizer o primeiro. Veja que eu finalizei, todos os outros eu faço do mesmo jeito. Fiz aqui seis voltas e finalizei com a agulha de tapeceiro, tá? Para fazer o meu tapete completo, eu vou fazer todos os motivos que eu vou utilizar desse jeito. Faço e termino, faço e termino. É diferente daqueles quadradinhos que a gente emenda na última volta já é, de cada um dos motivos. Esse aqui eu preciso finalizar todos. Então eu vou fazer todos os motivos é, do mesmo jeito, seguindo esse mesmo passo a passo, independente da quantidade de cores, independente da quantidade de voltas. E aí depois eu consigo emendar todos eles juntos. 
Aqui, olha, eu fiz quatro motivos com cada uma das cores que eu vou utilizar para formar o meu tapete, mas como eu disse, você pode fazer aí a quantidade de motivos que você for utilizar, independente da quantidade de cores, todos do mesmo jeito. O importante é que cada um deles termine sempre com a mesma quantidade de carreiras, tá? Porque eu tenho aqui, assim, olha, a mesma quantidade de ponto alto. Então, se eu terminar um com sete carreiras, outra com seis, aí vai ficar diferente aqui na hora de emendar. Mas tirando isso, você pode fazer aí a quantidade de motivos que você for formar o seu tapete, sempre do mesmo jeito, que a forma de emendar também vai ser exatamente igual. Para fazer a emenda invisível é bem fácil, mas tem algumas dicas aqui que vai facilitar bastante. Primeiro, eu preciso trabalhar com as duas peças no lado avesso. Vou deixar então as duas laterais aqui já certinha do jeito que eu preciso emendar, só que do lado avesso. E eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro, essa aqui é a número 14. Eu gosto da agulha de tapeceiro porque ela não tem ponta, mas você pode utilizar uma agulha de costura também. O importante é que caiba aqui o fio que você vai utilizar para costurar, tá? Para facilitar ainda mais a visualização, vou utilizar aqui um fio vermelho, mas olha só, você só precisa fazer, é, deixar uma sobra de fio suficiente para amarrar, medir aqui três vezes a largura do espaço que você vai fazer a emenda e deixar mais uma sobra de fio com a outra ponta aqui para fazer o acabamento e aí pode cortar e trabalhar com esse pedaço de fio aqui que dá certinho. Mesmo se você precisar fazer uma emenda de duas, três laterais, não se preocupe. Basta deixar uma sobra de fio, medir três vezes aqui o comprimento que você vai fazer a emenda e mais uma sobra de fio. Vou colocar esse fio então na agulha, só lembrando que eu estou utilizando o fio vermelho só para melhorar aí a sua visualização. A emenda valendo eu preciso fazer com uma cor, uma das duas cores que eu esteja utilizando aqui, tá? Se você fez os bloquinhos todos com a mesma cor, mais fácil ainda, aí que não vai aparecer mesmo. Mas aqui, olha, eu, é, eu posso utilizar a cor rosa ou a cor é, polar, que aí não fica aparecendo tanto também. Vou, coloquei aqui o fio na agulha, vou passar então o fio na primeira corrente, aqui no canto, olha, nós temos duas correntes nos dois trabalhos e depois os pontos altos, né? Tanto nas correntes quanto nos pontos altos, eu tenho os fios aqui, olha, mostrando o lado que eu estou trabalhando no avesso e tem o fiozinho que fica virado lá para frente do trabalho. Eu vou pegar somente o fiozinho aqui do avesso da peça, desse jeito, olha, pegando na metade e ali também do mesmo jeito, olha, introduzindo a agulha na metade para que eu trabalhe somente com os fios que estão aqui no avesso da peça. Vou puxar aqui então esse fio, deixar aqui a sobra suficiente para que eu faça o acabamento. Desse jeito, agora vou no próximo ponto, pegando também somente o fiozinho que está aqui no avesso da peça, desse jeito, mesmo se você trabalhou aí com fio único, a forma de fazer é a mesma, olha só, pego na metade então, e aí passo o fio da segunda peça para cá. Vou tratar essa como a primeira peça e essa como a segunda, tá? Agora pego aqui na segunda peça e volto, olha, em cima do próximo ponto do mesmo jeito, tá? Sempre pegando assim. Dentro da, do ponto para pegar somente os fios que ficam aqui no avesso. Então passo para a peça de lá. Vou para o próximo ponto, pego somente um fio, pego somente um fio da próxima peça aqui e passo o fio para cá novamente. Já vai ficando desse jeito. Eu vou seguir fazendo assim até chegar na primeira corrente das duas que eu tenho no canto seguinte. Olha só, sempre do mesmo jeito. Do mesmo lado que eu saí com a agulha, eu introduzo a agulha então no próximo ponto para voltar para a peça anterior, tá? Saí com a agulha nesta peça, começo então introduzindo a agulha nesta peça e vou para a próxima do mesmo jeito. Mesmo sendo com cor diferente aqui, olha, ele já vai ficando bem discreto, mas aqui ainda não está pronta essa emenda, viu? Olha, vou fazer até chegar ali na próxima corrente. Já estou chegando aqui no último ponto alto, olha, pegando sempre do mesmo jeito, tem gente que já deixa essa emenda só com esse fio aqui, tá? Chegando aqui, olha, na última, na, no último ponto alto, faço na primeira corrente das duas que eu tenho no canto seguinte. Não se esqueça de pegar somente o fio que tá aqui no avesso, tá? Tem gente que faz só desse jeito e já dá um jeito de amarrar essa ponta de fio dos dois lados. Eu prefiro continuar amarrando isso aqui para ficar ainda mais firme. Sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas a gente já fez todo o tapete. Agora precisa caprichar um pouquinho aqui no acabamento também, né? Agora, olha, eu vou fazer o contrário. Saí aqui com o fio no, na corrente aqui na peça de cor rosa. Então, volto daqui para outra peça no primeiro ponto alto. Eu vou começar a voltar é, em todos os pontos novamente. Desse jeito, olha só. Agora, vamos ficar com dois fios em cada um dos pontos. Do mesmo jeito, saí lá na peça de cor é, polar. Então, volto dela para cá, olha. 
desse jeito, saio aqui no mesmo ponto, na mesma direção. E assim vai ficando ainda mais firme aqui essa costura. Não esqueça de ajustar bem esses pontos, desse jeito, olha. Do mesmo lado que saiu eu volto, e do mesmo lado que eu saí com a agulha eu volto para cá para essa peça novamente. Veja que eu estou fazendo agora o caminho inverso, voltando lá para o início novamente, e assim vai ficando ainda mais firme aqui essa costura aqui no avesso, tá? Eu estou é, trabalhando com fio vermelho para que você consiga visualizar esses pontos, mas se estivesse trabalhando aqui com um fio de uma das duas cores, só ia aparecer um fiozinho desse aqui com a cor diferente em uma das outras duas cores, né? Porque a outra ia até misturar. Vou fazer de volta aqui até chegar nessa outra ponta de fio, ou seja, até chegar na primeira corrente novamente, das duas que nós temos no canto seguinte, e aí eu mostro para você como amarrar isso aqui de forma bem fácil para não aparecer lá na frente e nem na lateral do trabalho. Olha. Chegando aqui já no penúltimo ponto, olha, no último ponto, desse jeito aqui, no último ponto alto. Agora faço na corrente, olha, na primeira corrente, né? E aí esses fios vão ficar em lados opostos, olha só. Se eu amarrar esses fios aqui, ele já vai ficar aparecendo aqui na lateral. Então o que é que eu faço? Eu volto no ponto anterior, só que eu pego somente os fios aqui de cima e saio na metade entre as duas peças, desse jeito, olha. Com esse fio aqui. Posso tirar da agulha. Agora eu vou voltar essa pontinha de fio aqui para a agulha e vou fazer o mesmo. Vou voltar no ponto anterior, só que saindo na metade das peças na direção desse fio que eu deixei. Desse jeito assim. Eu posso até fazer isso mais vezes para amarrar mais ou menos aqui no meio, mas nem precisa. Se você fizer esse nó aqui, olha só, agora eu posso amarrar as duas pontas de fio, que esse nó vai sumir ali no meio. Olha só, sumiu. Não aparece nem na lateral, nem na frente e nem no avesso. Então não dá para notar onde nós fizemos esse nó. O segundo nó você pode apertar um pouco mais. Se tiver medo, pode fazer três nós. Mas aqui dois é o suficiente e aí você pode cortar a sobra. Aqui, olha, que não vai ficar aparecendo. Veja que mesmo com o fio vermelho, aqui no avesso da peça aparece muito pouco, não aparece tanto, olha, mesmo com o fio vermelho. Vou mostrar aqui na frente aqui do trabalho, olha, que mesmo com o fio vermelho não aparece praticamente nada aqui, mesmo trabalhando com o fio vermelho. Eu fiz aqui uma outra emenda já com a cor definitiva, olha só, não aparece de jeito nenhum mesmo abrindo, olha, não dá para notar. Aqui, deixa eu colocar só ele aqui, olha, não dá para notar que a gente fez a emenda com essa cor. Como eu disse, só um fiozinho com a cor diferente vai aparecer aqui na outra peça. Aqui eu utilizei a cor polar para fazer essa emenda. Então, sempre utilize uma das duas cores. E desse jeito eu vou fazer todas as emendas. Aqui, olha, deixa eu reservar esse aqui então que já está certinho, né? Eu vou continuar fazendo as emendas, vou pegar a, o próximo bloco. Mas não se esqueça, as duas peças na hora de emendar precisa ficar no avesso, tá? E aí você vai fazer a emenda de todos assim. Eu vou emendar mais esse aqui porque a emenda é exatamente igual a essa primeira, só uma lateral, né? E aí a próxima emenda eu vou mostrar para você como fazer uma emenda de duas laterais, olha, para ficar certinho aqui que nós temos é, quantidade diferente de correntes, né? Então eu vou mostrar para você como fazer essa emenda aqui de três peças. Vou emendar mais esse aqui e aí eu já volto mostrando como emendar com duas laterais. Tenho aqui então as três peças já emendadas, olha, esta outra costura aqui eu fiz exatamente igual, só de uma lateral, né? Só utilizei o fio de uma das cores, olha, que eu estou utilizando aqui nos meus blocos. Veja que fica somente um risquinho aparecendo aqui com a cor que eu utilizei, tá? Isso aqui está no avesso, na frente do trabalho, então não aparece nada aqui, olha, aqui também já troquei a cor, já coloquei a cor definitiva, eu utilizei aqui também a cor rosa, né? Olha só, fica só o risquinho aqui com a cor que eu utilizei e também no avesso. Na frente do trabalho, então, fica invisível mesmo se a gente abrir assim, olha, não dá para notar que foi feito a emenda aqui. E agora eu vou mostrar para você como fazer a emenda de um terceiro motivo, olha, quando forma aqui o canto, né? Nós precisamos deixar esse canto certinho, sem deixar aquele buraco aqui, mostrando a emenda. A dica de trabalhar no avesso permanece, tá? Então todas as peças que eu vou fazer a emenda, eu viro no avesso. Sempre trabalho a emenda no avesso, depois que ficar pronto eu desviro aqui o meu trabalho. Já tenho aqui, olha, um pedaço de fio com, a mesma, com o mesmo comprimento, né? Sempre respeitando aquela medida de deixar uma sobra, medir três vezes e deixar uma sobra de novo, isso é a garantia de que esse pedaço de fio dá certinho para fazer a emenda. Vou colocar aqui o fio na agulha, então. Eu sempre trabalho com o fio de cor mais clara, tá? Eu gosto de fazer a emenda com o fio de cor mais clara das duas peças que eu estou utilizando. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma peça com a cor mais escura, então 
eu utilizo um fio de cor mais clara. E a forma de fazer essa emenda quando nós temos um canto é sempre começar da borda para o centro, tá? Nunca começar a emenda aqui nesse cantinho, senão não dá certo fazer o cantinho, tá? Então vou começar na corrente que fica mais próxima do ponto alto, isso nas duas peças, pegando somente o, o fiozinho aqui no avesso, isso continua, tá? A forma de fazer essa costura aqui não muda, afinal de contas nós estamos fazendo a costura de uma lateral. Aliás, a costura da primeira lateral é exatamente igual à anterior, tá? Que nós fizemos aqui anteriormente. Eu vou só passar o fio de um lado para o outro, sempre no mesmo ponto, na mesma direção de um ponto alto, do ponto alto seguinte, né? Ajustando bastante esse fio para ele não ficar aparecendo e só tomando cuidado para não pegar o fio lá da parte da frente, pegando somente o fio aqui no avesso das peças, desse jeito aqui. Eu vou fazer a costura até chegar aqui no canto, porque essa parte aqui não muda nada, tá? Chegar até aqui nesse cantinho. Já estou chegando aqui no canto, olha, chegando na direção do último ponto alto aqui, então, dessas duas peças. E nesta primeira lateral, eu vou utilizar somente a primeira corrente do mesmo jeito. Uma corrente de cada uma das peças que eu estou fazendo a emenda, tá? Não utilizo as duas correntes ainda. Vou só fazer a emenda aqui da primeira lateral, então exatamente igual é aquela que eu fiz com o fio vermelho. Cheguei aqui na primeira corrente, só ajusto o, o fio e começo a fazer a costura de modo inverso. Do mesmo lado que eu terminei com a, com a agulha, eu começo a voltar ela para a peça seguinte e vou voltar lá para o início daqui. Ainda não faço a emenda aqui do cantinho, tá? Esse cantinho fica sempre para a segunda costura, para a segunda lateral. Então, independente da quantidade de cantos que você tiver aí para fazer a emenda, se você está trabalhando com um quadradinho, por exemplo, for um, um canto com quatro peças, por exemplo, somente no último, na última costura é que a gente vai fazer esse contorno aí do canto para o canto ficar certinho. Todas as outras eu sigo a mesma regra. Veja que eu cheguei aqui na primeira corrente, viro e volto exatamente igual que nós fizemos com o fio de cor vermelha lá em uma lateral, tá? Aqui eu considero como uma lateral, eu estou fazendo a costura do mesmo jeito. Estou só voltando aqui com essa costura para chegar novamente na, no início aqui onde eu tenho a outra ponta de fio para fazer o nó. Já estou aqui no penúltimo ponto, olha. Aqui no último ponto alto. E aqui na corrente de espaço ele vai ficar aqui em lado oposto, né? Desse jeito. E para fazer o nó ficar invisível eu volto no ponto anterior, né? Como se eu fosse voltar com a costura, mas saio na metade das duas cores e deixo o fio. Do mesmo jeito, coloco a outra ponta de fio na agulha e vou fazer do mesmo jeito. Volto no ponto anterior, mas saio na metade das duas cores. Essa parte aqui não muda nada aqui, olha, é só amarrar, tá? E aí depois cortar as sobras, que esse nó vai desaparecer aqui no meio dessa costura, não muda nada aqui. Agora, olha, a próxima, o próximo cantinho, eu preciso fazer aqui o contorno, né? Como eu sempre utilizo a cor mais clara, então já estou aqui com um fio de cor rosa, que é a cor dessa peça aqui. Vou colocar ele na agulha e vou mostrar agora para você como fazer essa emenda aqui, olha. Começo sempre do lado de fora, vindo em direção ao canto, tá? Que eu preciso fazer. Nunca comece aqui nesse canto. Então, começo sempre na corrente que fica mais próxima do ponto alto, também do mesmo jeito, independente do lado aqui, olha. A costura aqui até chegar aqui no último ponto também é do mesmo jeito, só na hora do contorno aqui que nós vamos mudar. Sair na peça é mais escura, então volto de lá para cá. Costura não muda nada, tá? Do mesmo jeito. Tá? A mesma peça que eu saí com a agulha, eu volto. Vou seguir até chegar aqui nesse penúltimo ponto aqui pra gente fazer esse contorno. Já estou chegando aqui no canto, olha, fazendo a costura do mesmo jeito, até aqui não mudou nada, tá? Do mesmo jeito que eu fiz com o fio vermelho. Aqui, inclusive, vou fazer a costura na primeira corrente aqui, na corrente que está mais próxima dos pontos altos das duas peças. Veja que agora todas as correntes já foram ocupadas e mesmo assim, olha, nós temos um buraco aqui, né? No encontro dessas peças aqui. Do mesmo lado que eu saí com a agulha, eu vou fazer um contorno, então, agora em todas as outras correntes que sobraram, que já estão ocupadas, né? Por exemplo, a próxima corrente aqui já foi costurada junto com essa peça, essa aqui também, e essa aqui a gente terminou de fazer essa costura, né? Saí com a agulha desse lado, faço o contorno nesse sentido. Se eu tivesse saído com a agulha aqui, faria o contorno nesse sentido, tá? Utilizando... A primeira corrente, a, a segunda corrente aqui da cor que eu saí com a agulha e a primeira corrente da próxima cor. Vou fazer uma, um contorno completo aqui. Na próxima corrente da próxima cor e lá na outra peça, olha. 
para fazer o contorno completo desse jeito. Agora, de onde eu saí com a agulha, eu vou voltar novamente aqui utilizando essa agulha que eu, essa, essa corrente que eu utilizei aqui já no final. Veja que eu não apertei ainda, para que você veja que eu fiz todo esse caminho aqui nas outras correntes. Agora, se eu ajustar, se eu puxar aqui essa, esse, essa corrente, olha, esse fio, ele já vai ajustar o cantinho e ficar certinho. E eu já estou também com a agulha do lado oposto, como se eu tivesse terminado de sair aqui nessa corrente aqui, né? E aí eu posso voltar fazendo a costura do mesmo jeito, olha. Tá? Ela sai certinho no lado correto de voltar costurando lá para o início da ponta de fio, tá? É só fazer o contorno, então, em todas as correntes que sobraram, antes de voltar com o fio lá para o início onde nós precisamos amarrar. Independente da quantidade de cantos que tiver aí, se você já tiver é, emendando uma peça que tenha três, quatro cantos formando aqui, olha, por exemplo, se eu colocar aqui uma próxima peça para emendar aqui, olha, eu vou precisar fazer esse contorno em dois cantos, né? Em um, dois. Eu vou começar sempre do mesmo jeito. Começo a costura aqui de fora, venho aqui e volto, exatamente igual nós fizemos com a cor vermelha. Aí depois eu começo aqui, olha, nesta lateral, vindo em direção ao canto que eu preciso fazer e faço esse contorno do jeito que eu fiz aqui. E aí termino aqui. A próxima costura eu começo de fora, vindo em direção ao canto, faço esse contorno do mesmo jeito que eu terminei de fazer aqui e aí volto com o fio para o lado de fora. Esse aqui, olha, eu vou só chegar aqui na outra ponta de fio e vou esconder ele do mesmo jeito que nós fizemos a amarração lá com o fio vermelho. Então aqui, olha, eu já estou chegando aqui no final da costura, né, do mesmo jeito que eu fiz lá com o fio vermelho, veja que eu tenho as pontas de fio em lados opostos, vou voltar no fio anterior e sair na metade das duas cores, coloco a outra ponta de fio, aqui é do mesmo jeito, tá? Eu só faço aquele contorno ali e volto porque o restante é todo igual. Veja que eu vou voltar aqui, olha, e fazer o nó para amarrar as duas pontas de fio aqui do mesmo jeitinho, tá? E eu vou mostrar aqui pra você como fica a emenda no cantinho aqui do tapete. Deixa eu cortar essas pontas de fio, né, que eu não tinha, é, que eu amarrei a outra aqui, não cortei também, né? Eu posso fazer esse canto aqui só, fiz a costura, deixa eu cortar aqui as pontinhas de fio. Veja que aqui no lado avesso a costura já fica certinha e virando aqui, olha, fica bem certinho aqui a emenda então, do encontro das três é, peças aqui, não fica aquele buraco aqui no meio, não fica arredondado, fica bem certinho a emenda. Mesmo se você estiver trabalhando aí com outro tipo de bloco, essa emenda vai ficar certinha. Eu vou seguir fazendo essas emendas, então, de todas as peças. E aqui, olha, a única lógica que eu utilizei aqui no meu tapete é de não encontrar duas cores, tá? Por exemplo, eu não vou utilizar aqui um bloco de cor rosa aqui porque senão eu vou fazer o um encontro de duas cores, se você quiser não tem nenhum problema. Aqui no meu tapete eu distribuí bastante as cores, então eu sempre utilizei a lógica de fazer a emenda de cor diferente de bloco, é, diferente tá, para não ficar a emenda de duas laterais com a mesma cor. Mas eu vou deixar aí na tela o esquema de cores que eu utilizei, né? dá para ver aí certinho a sequência das cores que eu fiz a emenda aqui. Eu vou seguir repetindo então essas emendas, vou emendar todas as peças aqui no meu tapete e só vou emendar de forma aleatória para que as cores não fiquem se encontrando. Tenho aqui, olha, a peça pronta já com todas as emendas feitas com a cor definitiva, veja que não fica aparecendo aqui na frente do tapete, a junção aqui das peças também fica bem certinha, não fica aquele buraco aqui aparecendo, a peça não fica toda torta, né, arredondada, ela fica realmente bem certinha, mesmo se eu usasse aqui quadrados e não esses hexágonos, também ficaria bem certinho o canto. Eu espero que você tenha feito o seu tapete, gostado do resultado, não esqueça de compartilhar os vídeos é, nas redes sociais, compartilhar o seu trabalho também, dizer que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Eu aguardo você no próximo passo a passo, um forte abraço!